Welcome to NTN Nightly. I am Jessie Leonce. This edition's top stories, Camdo reassesses its role as a key decision maker in the education sector amid COVID-19 challenges. The government of Taiwan has lent support to the upkeep of Groselet and poet Naomi Grandison heads to the underground in this weekend's art reach. Curriculum and Materials Development Unit CAMDU in the Ministry of Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development has wrapped up a week-long strategic planning forum with focus on the impact of COVID-19 on the education sector. Officer in charge of CAMDU, Gianetti George, says the forum drafted the work plan for their department and assessed resource management issues. It is very important for us to remain current as we are um, one of the premier agencies responsible for instruction and curriculum development and implementation in the education system. So as such, it is necessary from, for, for us from time to time to set, side, set time aside for us to ensure that we are following our plan and where necessary for us to create a new plan. So during this week, we participated in a number of activities, um, including team building activities, because we needed to ensure that we maintain our synergies and to maintain um, our, our, the team spirit and so forth. COVID-19, Ms. George stated, dictates that the department re-examines its role and modifies services in keeping with the blended learning approach the ministry has taken in response to COVID-19. It is important for us to think about the different types of modalities and approaches that can be used for instruction and to see how we can modify this to fit our local context. So part of our um, strategic week involves us thinking about the creation of some of these um, approaches that would be most appropriate given our context and the resources that we have available. The participating curriculum officers drew on their years of experience as educators and best practices to chart the way forward for CAMDU. Kentilga Louis is the Theatre Arts Curriculum Officer. As an officer who's been here for um, 10 years, it's always good, you know, to come back to the basics and make sure that your perception of what your department is about actually is in keeping with, with what is needed by your clients. And so we've recognized, we did a SWOT analysis to make sure that we knew what our strengths are, weaknesses. Um, and so now we are trying our best to see within this time, can we come up with a game plan that will help us to ensure that we are the most effective units possible. The exercise was held at Camdu offices situated at Goodlands Castries. A St. Lucian philanthropist residing in Canada has made a donation of supplies to the Ministry of Equity, Social Justice, Local Government and Empowerment for distribution to citizens adversely affected by the economic fallout of COVID-19. More in this report. Founded in Canada by St. Lucian Naomi Thomas Jules, Girls United Foundation, GUF, is committed to advancing the well-being of girls and women. Initially an organization concerned with the struggles of women afflicted with sickle cell anemia, Naomi, conscious of the plight that COVID-19 has brought to many in St. Lucia, marshaled resources and launched a chapter in her home community of Miku. Nintas Magre is the president. The vision is to assist in enriching women and girls in education, health, professional development, and mentorship including leadership skills. They also provide scholarships, tutoring, mentorship programs. Some of the um, projects involve the backpack and laptop drive, computer labs projects, advocacy for women and girls, family support groups, housing referrals, mental health workshops, healthy eating nutrition training, employment readiness, and financial literacy. Girls United is broadening its reach by including all who are in need. The foundation recently presented a variety of materials to the Ministry of Equity, Social Justice, Local Government, and Empowerment. Permanent Secretary Velda Joseph says the ministry works with a number of target groups and in the last six months 
there has been a steady rise in the number of people seeking assistance. For accommodation needs, to housing, to food, um, to educational, it's a wide range of needs. And I've often said to people when they say to us, look at the resources that you have and see what you can do. I said, are you asking persons to choose between food and housing? That is difficult because these are basic needs that persons require. These are things that we need to assist persons in achieving. And so when we see the efforts of partners such as Girls United Foundation, we are very, very pleased that you have taken on the mantle, you have recognized the need, and you have gone out there trying to source assistance and receiving that type of assistance on behalf of persons who need it. I am sure these persons will be highly appreciated as we are for the generous donation that they, they will be receiving. The supplies were gained through a virtual COVID-19 fundraiser hosted by the foundation. Deputy Director of Social Transformation in the Ministry of Equity, Jim Zavi, assured that the distribution would be equitable. I want to thank profusely the Girls United Foundation. As PS indicated, we are inundated with requests, a variety of requests for food items, for clothing, for educational supplies. And as you know, government doesn't have the resources to supply everyone. And so we are very happy when organizations, NGOs can come forward and make that contribution. It goes a long way. We want to give you the commitment that the items will be fairly distributed, equitably distributed, because we've heard um, elsewhere that items were received and they did not go to the persons who needed them the most. But we are going to ensure that your efforts are going to be well rewarded and that the persons who are going to receive the items are going to be most deserving of it. Founder of Girls United Foundation, Naomi Thomas Jules, addressed the ceremony virtually from Canada and pledged continued assistance to her homeland. From the Government Information Service, Lisa Joseph reports in. The government of Taiwan has lent support to the Groselay Constituency Council in its efforts to upkeep the environment in Rodney Bay, Groselay. The Embassy of Taiwan to St. Lucia has made available EC $5,000 for the procurement of garbage bins for the Rodney Bay area. Groselay Town Mayor James Edwin received the check for this sum from Ambassador His Excellency Peter Chen on Friday, 18th September 2020 in a brief ceremony. The ambassador was pleased to support this venture, particularly as St. Lucia recoups from the effects of the pandemic, welcoming visitors once more to the island. On behalf of the people and government of Taiwan, I feel very honored to attend the ceremony today to showcase our commitment to the people and government of St. Lucia. As the world gradually reopens in the wake of COVID-19, it's important to remind the world the beauty of St. Lucia and Grossley City to show the world that Grossi residents is getting ready to welcome visitors with open arms and clean streets. Also on hand Friday was parliamentary representative for the area, Honorable Leonard Mantout. He expressed gratitude to the government and people of the friendly nation for their continued shows of support to St. Lucia. He implored patrons to use the bins that will be placed at strategic locations in Rodney Bay. I want to take this opportunity to make an appeal to my people to utilize those beans properly and ensure that you know, we see a marked improvement in the environment, not only to make Ambassador Shen and his staff more comfortable, that it makes a statement about us as a people and how we observe proper hygiene practices, good health, and show a level of respect and appreciation for our environment. Parliamentary Representative for Groselay, Leonard Mantout. Another Sunday, another episode of Poetry Live, Voices of the Underground. Into its third weekend, the Art Reach feature will highlight the work of poet Naomi Grandison. In an NTN interview, she shared some of what we can expect. On September 20th, 2020, the Cultural Development Foundation will release another awe-inspiring episode of Poetry Live, Voices of the Underground, featuring poet Naomi Grandison. The three pieces she will recite are entitled Mother Lucia, Heart and Responsibility. As I said, I have three different areas for the performance, but generally 
My focus is on raising consciousness and self-awareness. So self-love, consciousness of self, and, pro and an appreciation to our connection to each other, to the earth, and to our responsibility here. Naomi commended the Cultural Development Foundation for putting on this quality showcase of women poets in St. Lucia, while at the same time facilitating the involvement of many other individuals from various creative professions. You come in, there's a make makeup artist. Mm -hmm. you, you have somebody doing your hair. You have somebody consulting on what you should wear and how you should mm. put it on and to assist you with putting it on so it looks a certain way. You have a sounds man. You have a video mm. producer. You have the director who would t give you an, an input as to how to do certain things, mm -hmm. you know? And just the level of professionalism, mm -hmm. It was an amazing experience for me that I felt I have been part of productions and they have been good, um, but the putting it together, even, even in asking me where is it that I get inspiration from and finding a way to fit us into that environment for the interview, mm -hmm. um, it, 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 was, it was a wonderful experience. That's, that's me. Tune in this Sunday for the latest episode of Poetry Live, Voices of the Underground, on the CDF Facebook page, HDS and NTN from 7 p.m. Up next, we have Primus Hutchinson with the NTN Nouvelle Creole. In an effort to ensure patient and first responder safety, the St. Lucia Fire Service has reviewed its patient transfer procedures, especially for patients with respiratory distress. Face masks will be provided. At no time during transportation should the face mask be removed. Please be patient and cooperative during this time to ensure you receive the best possible care while keeping our first responders safe. Welcome back. Time now for the NTN Nouvelle Creole with Primus Hutchinson. Merci au temps, Jesse. Monsieur, Madame, Department, qui n'est pas responsabilité pour information à gouvernement cette aussi GIS et Télévision Nationale PIA NTN. Capuzato Nouvelle à Creole. Capuzato Primus Hutchinson. Système de sécurité pour les gens caribla RSS. J'ai appris une initiative pour adresser première situation mauvais temps, particulièrement en bas situation maladie Corona. Exercice ça là, tu peux qu'on cette aussi par Institut des Entraînements RSS là, mercredi 16 septembre 2020. Comme les prédicteurs système mauvais temps j'ai fait comprendre, il y a anticipé il y a une saison cyclone qui est brigand. Pour pouvoir songer à commencer, pour si un cas maladie Corona décidé pour embrasser saison cyclone l'année ça là, comme il y a un camarade, il y a un présent. Institut des Entraînements de Système de Sécurité Région RSS, tu tiens un exercice national. Et puis, vous représentatif de l'organisation pour les services, service les pompiers, les officiers prison, bordelais, ministère de santé, la douane et NIMO pour préparer pour si un cas de système cyclone dans les salaires décidés pour embrasser la maladie corona et qui ont décidé pour attaquer le attaquer pays ensemble. Le directeur NIMO, Dorin Gustave, a expliqué les raisons et que ce salaire est nécessaire, particulièrement les points en considération. C'est divers agents qui ont responsabilité pour faire affaire des as. Police, pompiers, c'est différents comités des as, en parmi plusieurs autres, qui n'est pour un secours si un crayon des as. Gustave dit qu'en pilant, j'ai couvert tête aux pieds en bas de responsabilité pour adresser la maladie corona. Alors, exercice ça là, c'est pour prendre toute précaution, pour regarder en façon et en situation que le corona, en ce moment, le cyclone, va dévaliser le pays. Chef le pompier, M. Joseph Joseph, qui a une grande importance pour continuer la coordination de ces divers agences là, pour adresser la situation. Ça là, si un cas est en réalité, principalement, comme il y a un bas, si tellement pèse les malades de corona. Officier médical de santé, à cette liste, Dr. Glensford Joseph, expliquait que yo en ministère de santé, j'ai renforcé ce protocole qui est en place et continuer la communication. Et puis l'autre ministère, et puis toute agence, 
pour faire assurer toute préparation en place, pour ça faciliter la capacité de ici pour agir et puis en situation comme ça. Exercice à ce cela, tu peux coup pour chaque 7 membres en pays CARICOM et commencer lundi le 14 pour jeudi le 17 septembre 2020. Après le monde dans cette ici, car Kweki Boys Training Center, c'est commencement la route jeune garçon pour Kwim. J'ai vu pour l'institution là qui est située à Massad Gozile, ni une vision spéciale pour ces jeunes garçons qui ont une institution à priorité. Boys Training Center, c'est une institution pour jeunes garçons qui ont besoin de bonne conduite et de meilleure direction à la vie et peut-être si aussi ils ont une chose et puis loin. Wang Sanson dit que Wavely, ce n'est pas seulement pour eux qui ces jeunes garçons là apprennent dans l'État, mais plus important pour sa vie en société et puis un caractère neuf, une meilleure disposition pour une capacité et l'intérêt pour faire une bonne contribution pour le développement communautaire et que eux-mêmes. So, yo pa ka vie en la vie en la vie qui mène yo ici en, en, en premier place là. Um, nou ka moutwe yo sa ou kwe life skills. Nou ka moutwe yo manière la yo sort la en la terre qui ça pour pour expecter. So, nou ni moun ki professional ka travay ici ya, nou ni counselors, um, nou ni teacher ek se moun sa la ka tous les jours travay ek se garçon pour la vie, la vie sort ici a changé. Et nous avons c'est nous avons acheté c'est le travail là nous a fait. Même si c'est pas actuellement, mais en, en temps pour venir, il a changé le stigmate qui 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 est en place là. Selon M. Sanson, ce qui est plus important à la vie ces jeunes garçons là, c'est en quelle façon cette société a embrassé yo et qui dégoûte si pour le cas trouvé par les parents, les ont tant yo en institution et à priorité. Aussi, c'est si de attention à ça qui a déterminé la qualité de la vie qui a fait à la vie. De toute manière, je suis depuis le moment ici, c'est ça qui est si pour à Oli Wan. Il est plus aisé pour faire plus bien. Donc, la famille, si les parents ne sont pas là, mais la famille Oli Wan n'est pas si pour eux. Comme ils ne sont pas si pour eux. Et quand je suis ici, c'est un business, c'est un business privé ni pour venir et assister ces jeunes garçons là puis si yo pas une assistance là yo ka venir dans manière que yo yo ni pour faire n'importe bagaille pour vivre et si nous ça aider yo tout ça ka aider yo rester hors dans bordelé et rien quoi yo en trois cas so si pour c'est un bagaille qui 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 nécessaire plusieurs ces jeunes garçons boys training center j'ai représenté cette ici en sport en grand conférence l'autre pays Récemment, déjà, il a trouvé un grand certificat CVQ pour divers l'État et apprendre de votre temps et de votre institution. Le ministère de la Santé établit un passeport pour la maladie de la DIY. Le ministère de la Santé a pris un démarche pour trouver une façon, pour une première manière, pour adresser la mauvaise maladie de la DIY. C'est une maladie qui a menacé sérieusement la santé et le développement en l'eau de la Caraïbe. C'est qualité ces maladies là qui a une cause plus la mort en Caraïbes là et qui aussi maladie chez stroke cancer puis ça dou et maladie étouffement c'est aussi qu'a souffert en pile et puis maladie pressure comme la nuit trop monde qui dit trop grâce à système yo maladie pressure qui a affecté plus que 25 pour cent monde en pays et puis problème chez c'est pour ça là qui fait le ministère de la Santé établit un programme pour encourager les gens qui ont souffert de ces maladies là pour visiter le wellness center plus souvent. Les officiers de santé réalisent que l'on a un long monde qui n'a pas visité ces wellness centers comme avant. Les officiers de santé et le ministère ont commencé un programme de passeport santé pour ces gens qui ont fait bataille et puis maladie pour participer à un programme qui a fait une façon pour traiter les gens. Dr. Shana Spielberg déclaré que Passeport santé, ça là, très nécessaire et qui apporte bon service pour la famille et c'est mon qui a apporté le service santé, ça là. Activité, ça là, est faite en observance Caribbean Wellness Day, comme tu es d'accord par le chef gouvernement CARICOM à l'année 2007. C'est puis CARICOM, il y a espoir qui a été réduit à son mort à ces maladies, ça là, par 25% pour l'année 2025. Et c'est comme ça, nous avons trouvé une nouvelle là. Je vous remercie autant pour vous regarder. Je vous remercie pour vous donner une invitation. Je vous remercie encore. Si vous avez la vie, vous avez une nouvelle. 
à Kouyol. Avec tes moyens souhaités, tout le monde a bonne fin de ce semaine. Et comme on toujours dit, pour pour qu'on soit encore malade et dingue. Et ça, c'est le moins vieux pour cette eau. Merci. Merci à Pio Primus. Well, that brings us to the end of the NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or the YouTube channel. I'm Jesse Leon signing off for now. Do stay tuned for more NTN programming.